வணக்கம் அல்ஜீரியா போன்ற சிறிய நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்கா போன்ற பல்லரசுகள் வரை இன்று விடை தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும் ஒரே ஒரு கேள்விதான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் எவ்வளவு காலம் தங்களுடைய நாடுகளை ஆட்டி படைக்கும் என்பதாகும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் உலகத்திலே எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதற்குரிய தகவல்களையும் தரவுகளையும் உங்கள் முன் வைப்பதுதான் இந்த பதிவினுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியினுடைய ஓட்டு எண்ணிக்கை எவ்வாறு மடங்குகளில் அதிகரிக்குமோ அதுபோன்ற மடங்குகளில் உலகத்திலே அன்றாடம் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற புதிய தொற்று நோயாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து செல்கின்றது இந்த நிமிடம் வரை இலங்கையிலே அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு புதிய நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஏழு மரணம் அவ்வாறே நிலையாக இருக்கின்றது இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்பது இலங்கைக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது கண்ணுக்கு தெரியாத மிகச்சிறிய வைரஸானது இந்த உலக நாடுகளின் கண்களிலே விரலை விட்டு ஆட்டுகின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தோன்றிய சாஸ் நோயாகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உலகை உலுக்கிய மேசா வைரஸ் ஆகட்டும் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் பொருளாதார தேக்கத்தையும் தரவில்லை ஆனால் இந்த கோவிட் நைன்டீனாவது மிகப்பெரிய உயிரிழப்பையும் பொருளாதார மந்த நிலையையும் உலகத்து நாடுகளிடையே தோற்றுவித்திருக்கின்றது நோயினுடைய தாக்கம் குறைவடைந்தாலும் விஞ்ஞான நுண் உயிரியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் அடுத்த வருடம் மே மாதம் அதாவது இன்றிலிருந்து சரியாக ஒரு வருடங்களுக்கு இந்த நோயினுடைய தாக்கம் குறைவடைந்தாலும் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் நீடிக்கும் என்று கூறுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல நிறைய ஜோதிடவியல் வல்லுநர்கள் கூற கணித்திற்கு கூறுகின்றார்கள் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் வரை இந்த தாக்கம் கட்டாயம் இந்த பூமியிலே காணப்படும் என்று எனவே இந்த ஒரு வருட காலத்துக்கு இந்த நோய் நீடிக்கப் போகின்றது என்பது ஏதோ ஒரு வகையில் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சரியாக நாங்கள் பார்த்தால் இந்த நீண்ட காலத்துக்கு இந்த நோயோடு நாங்கள் எவ்வாறு வாழப்போகின்றோம் எங்களை எவ்வாறு நாங்கள் தயார்படுத்த போகின்றோம் என்பதுதான் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அதாவது ஒரு புதிய புற்றுநோய் நோயாளி புற்றுநோயோடு கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர் அந்த நோயோடு வாழுவதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கின்றார் ஒரு புதிய செலரோக நோயாளி அவருக்கு அந்த செலரோக நோய் இருக்கின்றது என்கின்ற பொழுது அந்த நோயோடு உணவுகள் ப பழக்க வழக்கங்களோடு உடற்பயிற்சியோடு தகுந்த வாழ்க்கை முறைக்கு அவர் தயாகின்றார் இதுபோல் தான் உலகிலே இருக்கின்ற நாங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு எங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கிய தேவை இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த ஒரு வருட காலத்திலே இந்த சகல வல்லரசு நாடுகளும் இணைந்து விஞ்ஞானிகளும் இணைந்து மருத்துவர்களும் இணைந்து புதிய தடுப்பு மருந்துகள் நோய்க்குரிய சிகிச்சை முறைகள் போன்றவற்றை அவர்கள் கவனி கண்டுபிடிப்பதற்காக மிகவும் அவதானத்தோடு கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஏறக்குரிய நான்கு வகையான மரபணு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு கொண்டிருப்பதால் இதன் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற இந்த புதிய தடுப்பு மருந்துகளான வேக்சின்கள் போன்றவை இந்த நான்கு வகையான மரபணு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட கோவிட் நைன்டீனை சமன் செய்யுமா அல்லது தடுக்குமா அளிக்குமா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் எனவே மக்கள் நீங்களாகவே இந்த நோயோடு வாழுவதற்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அடுத்த ஒரு வருடத்துக்கு இன்றைய நாளிலிருந்து நீங்கள் முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இந்த நோய் உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பிரச்சனை தராது ஏனெனில் இது மிகச்சிறிய வைரஸ் இதன் இதை நாங்கள் தடுத்து வெட்டி கொண்டு வாழலாம் என்பதுதான் இங்கே இருக்கின்ற மிக நேர் செய்தியாக இருக்கின்றது நன்றி